দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিউজ আওয়ার এক্সট্রা বিশেষ আয়োজনে আপনারা জানেন ঈদের যে আবহ চলছে এর মধ্যে আমরা নানা রকমের মজার মজার আয়োজন রেখেছি এবং এই আয়োজনে আমরা আজকের যেই অনুষ্ঠান নিউজ আওয়ার এক্সট্রা সেটির একটি সুন্দর একটি শিরোনাম রেখেছি শিরোনামটি হলো হতে পারত আশারে গল্প এই আয়োজনে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন দুজন মানুষ দুজন বন্ধু এবং দুই মেরুর দুজন সফল মানুষ সফল ব্যক্তিত্ব পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সামনে মিজারুল কায়েস পররাষ্ট্র সচিব আপনারা সকলেই চেনেন এবং সামনে আছেন শালম সারোয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ট্রাস্ট ব্যাংক আমরা কেউ হয়তো ঠাউর করতে পারিনি এই দুজন খুবই ভালো বন্ধু খুবই ভালো কথক এবং খুবই ভালো আড্ডাবাজ সেই দুজন আড্ডাবাজকে আমরা পেয়েছি হতে পারত আসারে গল্পের এই আসরে এবং আজকে আমাদের কোনো বিষয় নেই এবং ওয়ান টু থ্রি শুরু করতে পারেন যে কোনো কিছু নিয়ে শুরু করতে পারেন শুরুতেই বলি যেটা কেন হতে পারতো আসারে গল্প এটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যে আমরা যে কাজটি করব আমরা যেটি করব সেটি ওই আষাঢ়ে গল্পের মতোই মানে এর শুরু থাকবে না শেষ থাকবে না মাথা মুন্ড কিছুই থাকবে না কিন্তু এই আষাঢ়ে গল্প তো আষাঢ় মাসে কিন্তু আষাঢ় আষাঢ় মাস তো হতে হবে তো এখন আষাঢ় মাস নেই সে কারণে আমরা ভাবলাম আমি যেটি বলছিলাম যে এটি হতে পারত আষাঢ়ে গল্প তাহলে সেভাবেই শ্রাবণ মাসে এটি হতে পারত আষাঢ়ে গল্প আমরা ওভাবেই এগোই মানে যেহেতু শ্রাবণে গল্পের কোনো ওরকম কোনো ইয়ে আমরা জানি না বাগধারা আষাঢ়ে গল্পটা খুব জুতছই তো ঠিক আছে একটু দেরিতে শুরু করার কারণে আমরা হতে পারত আষাঢ়ের গল্প শ্রাবণে আষাঢ়ের গল্প সারোর ভাই এই হতে পারত আষাঢ়ের গল্পের এই বিষয়টা নিয়ে হতে পারত আষাঢ়ের গল্প এখন আমি যার সঙ্গে কথা বলছি হ্যাঁ তার আদৌ কিন্তু আসরে আসারে গল্প করার কোনো মানসিকতা আছে কিনা এটা আমি আবার চিন্তা করছি কারণ আমার তাকে কখনোই বাঙালি মনে হয়নি হ্যাঁ বা আমার কাছে কাছাকাছি চরিত্র মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গোড়া হ্যাঁ তো সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আপনি আষাঢ়ে গল্প আশা করছেন আমি এটা বুঝতে পারছি না আমার একদম প্রথম যৌবনে মিজারুল কায়স সম্বন্ধে সবাই পরিচয় করে দিত হের ইজ মিজারুল কায়স হু ডাজেন ডান্স হ্যাঁ আর সব কিছু করতে পারত কিন্তু সে নাচতো না তাই না তো এই ধরনের একজন ব্যক্তির সঙ্গে শুরু হ্যাঁ তো আমি জানি না এটা কোথায় শেষ হবে কিন্তু আমি একটু করি যে কেন আমি মিজারুল কায়েস বা আপনাকে একসঙ্গে এখানে কারণ মিজারুল কায়েসকে মাঝে মধ্যে খুব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আমাদেরকে এই নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানেই তাকে আমরা ডাকি কিন্তু মাঝখানে যে দুই মিনিটের ব্রেকটা হয় আসলে দর্শক জানেন না যে কি মজার মধ্যে আমি থাকি আমি হোস্ট হিসেবে যখন মিজারুল কায়েস থাকেন আমার অতিথি হিসেবে তিনি গান করছেন তিনি জোকস বলছেন তিনি অনেক রং রোগে গল্প বলছেন তো খুবই মজার একটা মানুষ আর তারপরে আমি যেহেতু বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আপনাদের সঙ্গেও ছিলাম আমি জানি যে সারোয়ার ভাই আর কায়েস ভাই দুইজনের যখন বাহাস হতো সেটা অনেক মানে একেবারে আধ্যাত্মিকতা থেকে শুরু করে ধর্ম থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ফিলসফি অনেক কিছু কিন্তু তার মধ্যে একটা নিটোল একটা যখন আড্ডা হতো সেটাও একটা বিশাল বিনোদনের বিষয় তো যার কারণে আমি আসলে এই এই জন্যে আসারই গল্পের এই দুই জন ভালো হলো আপনি বলেছেন কারণ হচ্ছে আমি বলি মানে বাঙালি মাত্রেই সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি যাকে নিয়ে আমরা ব্যক্তি হিসেবে যাকে সবচেয়ে সম্মান করি বাঙালিরা যাকে খুব মানে হৃদয়ের কাছে শুধু না হৃদয়ে পুরে রাখা হয় তিনি কিন্তু বাঙালির মা আমার মা ভাবতেন যে একটি ছেলেটি একটি সভ্যগব্য চাকরি করবে এই কারণে আমি কিন্তু চাকরি করছি সুতরাং ওই যে প্রথমে যে বললেন না মন্ত্রণ এটি কিন্তু কেবল ওই চাকরি করবে আদারওয়াইজ আই বিলং টু দি আইডলাস আমার আনন্দ হচ্ছে এই সকল অকাল কুষ্পাণ্ডের মতো এবং যত্রতত্র বিচরণের এই সিরিয়াস বিষয় নিয়ে যে কাজ করতে হবে সেটা কেবল ওই সভ্যগব্য চাকরি করি সে কারণে সেই সুবাদে কিছু বলা মানে আশারে গল্প বললে কি আপনাদের কাজের এই সিরিয়াসনেসটার মধ্যে কোনো রকমের হানি হবে অঙ্গ হানি হবে মানুষ কি ঠিকভাবে নিতে পারবে না এই সব ভাবনা কি মানুষের সেই সমস্যা সব মানুষের মানে এখন এখন মানুষের এই সব সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন সেই সমস্যা মানুষের সমস্যা থাকে আমি তাদের জন্য দুঃখ পেতে পারি কিন্তু সেটি সে বিষয়ে আমাদের তো করবার কিছু নেই কারণ কারণ আনন্দে থাকাটা খুব বড় জিনিস এবং আমি মনে করি যে আমাদের পরিপার্শ্বে আমরা কিন্তু কিছুটা কার্পণ্য করি আনন্দ বেলনের ক্ষেত্রে এবং আমরা কার্পণ্য করি মানুষকে তার কোনো কিছু আমি আনন্দিত হয়েছি সেটি স্বীকার করতেও যেমন বলি না মুন্নি সাহা সাংবাদিক হচ্ছে ভালোই একটি রস্যই আছে আমি ভালো বলবো না কেমন হলো অনুষ্ঠান আর বলো না হ্যাঁ হয়েছে মোটামুটি হ্যাঁ রান্নাটা কেমন হলো 
जीवन चलते जीवन मध्य प्रत्येक जीवन त्याग आनंददायक मन करा पचंद करते छोट बल्लि ग्रामे जे रखम देखे तो कि कमे हलो कार्यप्राप्ति अने के तो अनेक किचु पाई ना है तो आरेक जोनेर पावटा के अमरे की भाभी देखी है एक टा बिषय आते हैं जब मन ओनु चिकित्सा एक टा, एक टा शब्दों आते हैं हैं इटा मुद्दे पृथ्वी आर कोनो भाषा आते हैं आते कि ना हमी जानी ना ये लोग तो बांग्ला भाषा आते हैं इटा इरिशा होना पारस्ती कातरोता है ये बिष्ट को ठीक है जीवन दर्शन जीवन जापन मध्य उदाहरण दिए लर्ड मैकेलर जेस लार्ज प्रमिसेस एंड किसी ने स्मॉल डेलीवरीज एंड तापर जितने बोलें जिस बहुत डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वेपन है तो इधर ने बांग्लादेश चुनते नहीं अनेक किस्वा आते हैं तो आमर कच्चे जितने मन हुए थे जो कोठाएं जो ना आमदर एक टा मेरु दोन दोनाई एवं कोठाएं जो ना आमदर एक टा ऑपरेप्ट একটা কথা বলি না যে কথাটা বলাটা সত্য আমরা বলি যে যে কথাটা বললে আপনি খুশি হবেন আপনি এটা ছোটকাল থেকে দেখেছেন কিনা যে ফুফুর বাড়িতে গেলে ফুফু এত জিজ্ঞেস করে তো তুই খেয়েছিস কিনা হ্যাঁ তখন মাথায় ঢুকতো যে যদি বলে যে খুব ভালো করে খেয়েছি তখন ফুফু আবার রাগ করতে পারে যে না তার ছেলে ভাইয়ের বউ বদল লুক আফটার করেছে আবার খাইনি বললে কি হবে মানে এর মধ্যে একটা মানে আপনি কখনোই কোন একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে সঠিক উত্তরটা পাবেন কিনা আমি কিন্তু জানি না এই ধরনের একটা এটা একটা অদ্ভুত বিষয় হ্যাঁ এটা একটা কমপ্লেক্স কারণটা কি এটা কি এই মাটির এই ভাটির অঞ্চল ইত্যাদি এগুলোর সাথে কি কোনো মিল আছে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে অপ্রাপ্তির জন্য অপ্রাপ্তি তবে আমি একটু আমি যদি ফাই মানে এই জল হাওয়া আমি তো সিরিয়াস জায়গায় হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা আমরা যদি দেখেন সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডি পাওয়া কঠিন ट्रेजिडि पाव कठिन एज अपोज लेट एस टू दि द ग्रीक्स ट्रेजिडि पाव कठिन केवलम्र ट्रेजिडिर सम्भावना उरुभंगम नाटकटार मध्य पाई तर कारण हमें देखे संस्कृत पंडितरा जो नंदन तत्व तो बोले एज अपोज टू लेट एज टोटल से नाटक शिल्पर क्ज हे टू प्रेजेंट ए रिजनेबलि हैपी फैक्सिमिली अफ लाइफ जीवन एक मोटामुटी आनंददायक प्रतिच्छबी के उपस्थापन करा जीवन के नय जीवन घात प्रतिघात के लिए नये रवीन्द्रनाथ आशा पर्त ये असाधारण रकम जी टेंशनगुल मानुष धारण कर शेक्सपियर सम्बन्धे जमन बला है ना ईश्वर पर सब चे बी मानुष सृष्टि कर शेक्सपियर मान सम्पन्न मानस यम्पन्न मानुषुल रवीन्द्रनाथ सृष्टिर मध्य ही क्योंकि देखिए आग पर क्यों कैरेक्टरगुलो के एक पेशे ना बोल कैक पेशे बहु पेशे सम्पन्न सम्पूर्ण तो बांगाली क्योंकि शुद्ध ना मन है भारतवर्षे डिसपोजिशन हे टू क्रिएट ए रिजनेबलि हैपी फैक्सिमिली अफ लाइफ से मध्य 
বন্ধু বাৎসল্যে এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রে সব জায়গায় আমরা বোধহয় এই এটি আমার সাবকনশাসের মধ্যে আছে আমার চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে মানে আপনি সত্যটা কিন্তু সব সময় যে সুন্দর তা নয় সত্য যে সব সময় প্রিয় তা নয় সত্য অসুন্দর হয় অপ্রিয় হয় অনেক সময় কঠিন হয় তো সত্যের মুখোমুখে দাঁড়ানোর বোধহয় বিষয়টা আমাদের মধ্যে অনেক কম আমি আমি দেখেছি আমাদের জীবন আছে মানে আমি যেটা জানতে চাইছিলাম এটা কি আমাদের এই অঞ্চলের মানে আমরা তো বাঙালির কথা বলছি এবং এই অঞ্চলের জল হাওয়ার আবহাওয়ার কি কোনো প্রভাব এখানে রয়েছে এখানে জল হাওয়া আবহাওয়া তো এই ধরনের ধরেন আরো অনেক দেশে আছে কিন্তু এখানকার যে বিষয়টা এখন আবার একটু সিরিয়াসলি বলতে হচ্ছে আপনি ধরেন হিস্টোরিক ডেভেলপমেন্টে আমরা একটা সামাজিক বিবর্তনের কোন পর্যায়ে আছি মানে ধরেন মার্ক্সীয় পদ্ধতিতেও যদি আপনি আলোচনা করেন যে এক একটা স্তর থেকে একটা স্তর আসে এবং আমরা এখনও শিল্প উন্নত দেশ হতে পারেনি তো শিল্প উন্নত দেশের যে ধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা এটা কিন্তু আমাদের জীবনে এখনও আসেনি হ্যাঁ আবার ফিউডাল সমাজের যে এক ধরনের অদ্ভুত রকম আপনার ভালো দিকের যে এক ধরনের পিতৃমাতৃ স্নেহে একজন সামন্ত প্রভু যে আপনাকে ধরে রাখত সেটাও ভেঙে গেছে তো এই সমাজ বিবর্তনে আমরা এখন এখন এমন একটা জায়গায় আছি আমরা ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার্ল্ডের সেই প্রাচুর্য বৈভবের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারিনি ফিউডাল ওয়ার্ল্ডের যে ফিউডালরা যে আমাদেরকে লুক আফটার করত সেই ক্যারিং জিনিসটাও নেই এবং আমরা এক ধরনের আউট ইন দ্য ওপেন কিছু মানুষ কিন্তু অসম্ভব অসহায় অসম্ভব অক্ষম এবং আমরা চেষ্টা করছি একজন আরেকজনকে কিভাবে অনেক বেশি আঘাত করে বা প্রতি প্রতিঘাত করে বা অল্প কিছু সম্পদকে ভাগাভাগি করে নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেই জন্যই বোধ এই ধরনের যে প্রশংসায় কারপণ্য অনেকের আনন্দে আমরা একটু দুঃখিত বোধ করি এগুলো একটু নেগেটিভ দিক থেকে আমরা আসছি কিন্তু পজিটিভ দিক থেকে আপনি দেখবেন যে আসলে কিন্তু আমরা পরস্পর পরস্পরকে এন্ড অফ দ্য ডে ভালোবাসি আমাদের অফিসে দেখবেন যে একজন অফিসার এসে বলবে স্যার এর অত্যাচারে আর পারছে না এ করছে জ্বালাচ্ছে চুরি করছে হ্যান করছে ত্যান করছে তাহলে চাকরি থেকে বাদ দিয়ে না স্যার ওর মেয়েটা বড় হয়ে গেছে স্যার বিয়ের হবে তো স্যার কেন কেন স্যার এই ধরনের তো করা যায় তাহলে আমি কি করবো স্যার এটা তো জানি না আমি নিয়ে আসছি হাত আমার ভাঙিছে সে ভাঙা হাতে আবার কঙ্কন পড়াইছে কিন্তু আমি আমি আরেকটু যদি আমরা ভাবি যে এর মধ্যে তাহলে ওই মাজু খাতুনের আগুন এখন বুঝছে মশাই ওই ওই যে রসে মাজু খাতুন শেষে যখন বলে এখনো নেবে নাই এই নেভে নাই বিষয়টি ওয়ান্ডার্স আর মেনি অন আর্থ এই পৃথিবীতে অনেক বিস্ময়ের বিষয় আছে কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো মানুষ মানুষের মন মানুষের কি বলবো আচরণ এই যে আমরা আচরণের কথা ভাব ভাব বলছি আমরা কিভাবে এখন বাংলাদেশের কথা যদি বলি আমরা আবহাওয়ার কথা আপনি তুলেছেন ঠিকই কিন্তু বাংলাদেশের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি যদি ওই বরেন্দ্র উত্তর জায়গাটুকু বলেন সেটি বাদে নিচের সবটুকু কিন্তু রিলেটিভলি পরবর্তীকালে উঠে আসার জায়গা পছন্দ করি ওই ব্যক্তিকে যিনি আমার এলাকার আমার পরিবারের আমার গ্রামের আমার আমার গোত্রের আমার বর্ণের হ্যাঁ কিন্তু এটার বাইরেও মানে একটা যে বিষয় আছে যে যেখানে আপনার ফ্রি সোসাইটিতে যে আপনি যখন জাস্টিস ডিসপেন্স করবেন না ফেভার ডিসপেন্স করবেন এই জিনিসটা নিয়ে আমি এখনও আমি যদিও মাল্টি ন্যাশনালে চাকরি করি অনেক ব্যাংকের চাকরি আমি এখন পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বটাতে ভুগি যে আপনি যদি কখনো জাস্টিস ডিসপেন্স করেন আপনাকে আনপপুলার হতে হবে আর আপনি যদি ফেভার ডিসপেন্স করেন আপনি কিন্তু পপুলার হবেন আপনার এক ধরনের গুণগ্রাহী গ্রো করবে এবং আপনি ঠিকই দেখা যাবে যে আপনার পরিবার নিয়ে একটা শান্তিতে বসবাস করবেন উনি যে কথাটা বলছিলেন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে যদি আপনি সংযুক্ত হয়ে যান তখন নীতিগুলো আসে নিয়মগুলো আসে নিয়ম ভাঙার আশঙ্কা আসে নিয়ম মানার বিষয় আসে হ্যাঁ প্রতিষ্ঠান আসে তখন কিন্তু আপনার যে মানে এক ধরনের ব্যক্তিগত আচরণ হ্যাঁ এই বিষয়গুলো থেকে আপনাকে বেরোতে হয় কিন্তু আমরা বাঙালি এই এই দেশে এখনও আমার কাছে মনে হয় আমাদের তো চল্লিশ বছর স্বাধীন হয়েছে এখনও আমরা ব্যক্তি হিসেবেই আছি এখনও আমরা সমাজকেই পছন্দ করছি এখনও আমরা আমাদের পরিবারকেই পছন্দ করছি কিন্তু এটা হয়তো একসময় রাষ্ট্রের রূপ নেবে বলে আমার বিশ্বাস আমরা কিন্তু 
এই গল্পগুলো খুব লাইকলি করছে এজন্য কিন্তু এটা আমাদের বাঙালি বিদেশের থেকে নয় আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এই জিনিসটা দেখার চেষ্টা করছি আমি বাঙালির ব্যক্তিগত ওই যে আচরণগুলো নিয়ে একটু শুনতে আগ্রহী এবং দুজনেই খুব মজা করে গল্প করেন বাঙালি কথা আপনি জোর দিন আমি বলি আপনি যদি এই যে একটা খুব হতে পারতো আশারে গল্প কিন্তু আমাদের যেমন ধরে যে নেপোটিজমের জিনিস আছে বাংলাদেশে নেপোটিজমের ইস্যুটা विवर्जित गेबे देखिए ग्रामे कि आग पर कटा लोक मैट्रिक पास कर তারপর কটা লোক বিএ পাস করেছে যে ছেলেটি ক্লাস এইটে উঠেছে সে কিন্তু হঠাৎ করে গ্রামের প্রপার্টি হয়ে যায় কারণ সে ম্যাট্রিকের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল করে ও যখন ম্যাট্রিক পাস করছে হি ইজ অন দি ওয়ে আউট অফ দি রুরাল রুরাল না এই যে এই যে এই সাইকেল সার্কেল যেটি আছে আমরা এটিকে আমি পভার্টি শুধু বলবো না আমরা ওদের অ্যাক্সেস টু অপরচুনিটিজের কথা যদি ভাবি তাহলে ওই বৃত্ত থেকে সে বেরোবার উন্মুখ আছে এবং সে যখন বেরিয়ে গ্রাজুয়েট হলো চাকরি পেল সে চাকরি কিন্তু তার বাবা হ্যাঁ আমার আমার বাবার সন্তান আমি না আমি কিন্তু গ্রামের সন্তান চাকরিটি পেয়েছি এবং আমার একটি দায়িত্ব আছে ওই গ্রামের অন্যদিকে তুলে ধরার আমি কিন্তু ওই একজনকে যে কাজ চাকরির ব্যবস্থা করছি সুযোগ করে দিচ্ছি আমার প্রতিষ্ঠান বা অন্য প্রতিষ্ঠানে তার বিনিময়ে আমি কিছুই কিন্তু পাচ্ছি না এটি আমার দায়িত্ব এখন আমাদের যে ডিসকোর্স নেপোটিজম বা এই এই সেই জায়গাটা কিন্তু একটু ভাববার আছে যে এটি কি এতই সরল রৈখিক এর কি কোনো সোসিওজেনেসিস নেই এবং আমার এটি নিয়ে একদিন আমি ভাবছি ইফতেখার ভাইয়ের সঙ্গে একটু এক্সটেনসিভ আলাপ হওয়া দরকার কারণ করাপশনের একটা কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল ডাইমেনশান আছে হ্যাঁ ওই ইন্টেলেকচুয়াল ডাইমেনশানটা কিন্তু অনেকখানি ভ্যালু নির্ভর আমি কোন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে এবং এই জায়গাটা একটি সমাজকে বুঝে এবং সেখানে যদি সিরিয়াস ইকুইটি ইস্যু থাকে সিরিয়াস আপনার ফ্লস থাকে সেগুলো তো অ্যাড্রেস করবার তার প্রাতিষ্ঠিক ব্যবস্থা করতে হবে আমি বলছি যে প্রাথমিকভাবে সব এই সকল সব রকমের যে আমরা দেখি যে অফিসে গেলে কোন এক বিশেষ জেলার লোক বেশি দেখা যাচ্ছে এর মানেই নয় যে নেপোটিজম করেছে বিষয়টি হয়েছে সে যেহেতু ওখানে উঠেছে সে তার দায়িত্ব পালন করেছে অফ পুলিং আপ হিজ কমিউনিটি ইস দিস গুড ইস দিস ব্যাড হ্যাঁ সেই প্রশ্নগুলো যখন প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হবে যখন আইনের আইনের বিষয়ে আমরা সকলে বুঝব যে আইন সমভাবে আমাদের প্রয়োগ হয় আমরা কিন্তু বাঙালি আমি বলি বাঙালি কিন্তু মনে করে আমি বিশিষ্ট কেন কারণ অন্যের জন্য আইন আছে আমার জন্য আমি আবার একটা মজার গল্প শুনেছি শুনেন কিছুদিন আগে আমি ধরেন যে কোনো আড্ডাতে দেখবেন যে দুটো জিনিস খুব আসে একটা হলো করাপশনের এগেনস্টে একটা বিরাট বিষয় আসে আর একটা বিরাট বিষয় সে রাজনীতির এগেনস্টে হ্যাঁ এবং এই খারাপ এই ভালো হাসিনা খালে আসছে চলছেই হ্যাঁ তা আমি কিছুদিন যাবৎ সাব্যস্ত করলাম যে এই ধরনের আলোচনাগুলো শুনবো না যোগাযোগ রাখবো না কারণ আমি শুধু ওই ব্যক্তিকে কানে কানে যদি বলার আমার দুঃসাহস থাকতো বলতাম যে বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখটা দেখে আসেন তারপরে আলোচনাটা শুরু করেন তাহলে আমরা উপভোগ করব এটা বলার সাহস তো আমার নেই কারণ ওই বাসায় গেছে তো কাবারই পাবো না ওই যে একটু আগে যেটা বলছেন তো উনি আমাকে এবার একটা চমৎকার সংজ্ঞা শেখালেন এই ভদ্রলোক খুব বিখ্যাত এই দেশ উনি বললেন যে আমাদের সাইকিতে এখন করাপশনের ডেফিনেশনটা হলো যে আমার চাইতে অন্যে কত খারাপ কত বেশি করাপ সেই করাপটাকে আমার চাইতে একটু কম করাপ্ট হলে সে কম করাপ না আর বেশি হলে সে করাপ্ট এটা হলো নাকি যে ব্যক্তি করাপশন অ্যানালাইসিস করছেন তার মানদণ্ডে হচ্ছে তো উনি যে কথাটা বলেন আসলে যে নেপোটিজম এবং ফেভারিটিজমের যে বিষয়টা এটার যে সামাজিক বিন্যাস এবং তার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক যে দ্বন্দ্বটা আমরা যারা ধরেন এক সময় আধুনিকতম প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করেছি তারপরে এখন আবার এদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করছি এটা কিন্তু আমাদের নেতৃত্বকে যখন আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে যাই আমরা যখন কখনো সুবিচার করার চেষ্টা করি এটা আমাদের সবচাইতে বড় ক্রাইসিস যে ফেভারিটিজম ডিসপেন্স করব না আপনার নেপো মানে জাস্টিস ডিসপেন্স করব ফেভারিটিজম আপনি ডিসপেন্স করলে ইউ আর ভেরি পপুলার আপনি যাকে 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 চিনেন সে আপনার জয় গান গাইবে আর যদি আপনি জাস্টিস ডিসপেন্স করেন যাদের প্রতি আপনি জাস্টিস করছেন তারা জানলেও না মানুষের 
ইমোশনাল যে বিষয়টা সাংস্কৃতিক যে বিষয়টা এটা কিন্তু একটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষিতে রূপ নেওয়া উচিত মানে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তি ক্ষেত্রে সেটা আমরা কি করছি না করছি সেটা অন্য কথা মানে আমি কতটুকু বাঙালি আমি এখনো কিভাবে আমার জীবন যাপন করি এটা একটা বিষয় কিন্তু সেটা আমার কর্মক্ষেত্রে যখন আমি অন্যের দায়িত্ব নেব ধরেন মনে করেন আমি কেউ একজন একটা হয়তো ব্যাংকের মনে করেন একজন সিনিয়র অফিসার আছেন তার আন্ডারে তো অনেক মানুষের দায়িত্ব সেখানে শুধু যদি আমার আত্মীয়র দায়িত্ব নেই তাহলে কিন্তু এটা আবার অন্যায় হয়ে যাবে কিন্তু এই ক্রাইসিসটাতে আমরা কিন্তু আরও অনেক বছর ধরে পার করবো আমার ঝোঁকের বিষয় আছে ওর আধা ইঞ্চি বললো তখন আমার ভাই সম্ভবত তখন প্রেসিডেন্ট আইস এস বি না ভাইস প্রেসিডেন্ট আইএস বি তো বেশ আগের কথা তো উনি তখন ওই তাদের সঙ্গে একটু বসলেন যাতে কী করা যায় এবং এরকম কেস আছে এবং একটা ওটাই শুধু না বলে এ তো যুদ্ধক্ষেত্রেও যাবে না ওই ইউনি ওই সুতরাং আমরা কি এক কী কাজ করা যায় বললো যে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই পদের জন্য এটি হাফ ইঞ্চের আমরা একটা রিল্যাক্সেশন রেখে দিই তো যুদ্ধে যাবে সুতরাং ওই রিল্যাক্সেশনটি হলো এবং তারা কিন্তু আলোচনা করে সাব্যস্ত করেই করলেন এবং তার ফলে ওই ছেলেটি এবং আরও দুজন বোধহয় হয়ে গেল ওই ছেলের বাবার সঙ্গে আর আমার ভাইয়ের যোগাযোগও হলো না দেখাও হয়নি কয়েক মাস পরে এবং আমার ভাই জানেও না ওই ছেলেটির হয়েছে হয়নি বিকজ হি ওয়াজ নট ইনভলভ ইন দ্য প্রসেস কিন্তু তিন মাস পরে একবার যখন দেখা হয়েছে তখন আমার ভাই তাকে বলে কি খবর আপনার ছেলের কি হলো বলে না হয়েছে বলে না কিন্তু ওর চাকরি হয়েছে তো বলে হ্যাঁ হয়েছে আপনার তো কইছিলাম আপনি তো কিছু করলেন না আমার হলে কি আমি বলে বলে না ও তো সে ব্যবস্থা হয়েছে না ওদের সবাই বলে হ্যাঁ হয়েছে ও তো সবাই লিগে হয়েছে আচ্ছা আমি ওনার কাছে একটা খুব চমৎকার গল্প শুনেছি এটা আমি সিঙ্গাপুরে একবার গেলাম তো উনি একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে বলতে চাইলেন আর কি তো উনি একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন এই থেকে সবার যেন হয়েছে বলে যে এই ব্যক্তিটি কেমন হ্যাঁ তো উনি বললেন যে এই ব্যক্তিটি এমন যে সে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলো যে ঈশ্বর ঈশ্বর বললেন যে তুমি আমি তোমাকে কিছু দেব বলে ঠিক আছে আমি তোমাকে যা দেব ওকে ডাবল দেব তোমার ওই বন্ধুকে ডাবল দেব তো বলে ঈশ্বর ঠিক আছে আমার একটা চোখ কানা করে দেন এই গল্পটা কিন্তু উনি করেছিলেন আমাকে সিঙ্গাপুরে মানে এক ব্যক্তির সম্বন্ধে সবাই হইলো না এই গল্প কিন্তু বেশ বেশ বড় আকারে মজার গল্প এর একটি বৈদিক ভাষণ আছে এবং তারপর হচ্ছে অধুনা বঙ্গীয় ভাষণ আমি কি করব গল্পটা বলবো আচ্ছা বৈদিক ভাষণটা হচ্ছে এক অসতিপর বৃদ্ধ অকৃতদার অন্ধ কপর দক্ষিণ ভিক্ষুক সে ব্রহ্মচারী ব্রত ধারণ করল এবং সে এতই সনিষ্ঠভাবে করল যে ব্রহ্মা ভাবলেন যে আমি তো তার ওখানে আমার মর্তে আবির্ভূত হতে হবে এ কি আশ্চর্য হ্যাঁ তা যার কিছুই নেই তারপরেও সে আমার প্রতি এই ভক্তি তিনি আবির্ভূত হলেন এবং বললেন বৎস আমি প্রীত বলে ভগবান তুমি এসছো হ্যাঁ আমি আমি যে কী আনন্দিত বলেন হ্যাঁ আমি খুব খুশি হয়েছি হ্যাঁ বর চাও বলে কিসের বর বলো তোমার নিজের জন্য বর চাও তুমি কী চাও বলে আমার তো চাইবার কিছু নেই ভগবান তুমি এসছো হ্যাঁ আমার জন্য এটি প্রাপ্তি বলে না না বর চাইতে হবে বলে আমার নিজের জন্য চাইবার কিছু নেই বলে তাহলে অন্যের জন্য চাও বলে ভগবান তুমি যখন বললে আমার নিজের জন্য কিছু চাইবার নেই কিন্তু যদি বলো তাহলে আমার চাইবার হচ্ছে শুধু এইটুকু যে আমার ছেলের বউ সোনার গহনা পরে রাজ সোনার প্রাসাদের ভিতরে সোনার বাটিতে দুধ কলা দিয়ে ভাত মাখি আমার নাতিকে খাওয়াবে আমি কি বল দু চোখ ভরে এটা দেখতে চাই আমার কিছুই চাই না অকৃতদার কপর দক্ষিণ হ্যাঁ দৃষ্টিহীন এবং সে চায় সোনার প্রাসাদে তার ছেলের বউ গহনা পরে সোনার বাটিতে এটি তো হচ্ছে একটা বৈদিক আমার বন্ধুটি তখন যখন সে করলো সে তো ব্রহ্মচারী হলো কিন্তু সে সকালে দাঁড়িয়ে এরকম করে তাকায় এরকম করে তাকায় যে আসছে কিনা তো ব্রহ্মা খুব বিচল বলতে কি মুশকিল আর একালে কলি যুগেও এমন কেউ আছে কিনা উনি এসে খুব সন্তরণ দেখার চেষ্টা করলেন যে বিষয়টি কি হ্যাঁ তো উনি তখন আমার বন্ধুর দৃষ্টি সীমায় পড়ে গেলেন 
আরে ভগবান তুমি আইসো আমি শিখ কোন সকাল থেকে বিয়ান বেলা থেকে দাঁড়াইছি তুমি এতক্ষণ লাগলো হ্যাঁ বলে না ভালো 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 হ্যাঁ আমি খুব প্রীত হয়েছি হ্যাঁ বৎস থাকো ভালো আরে যাও কোথায় ভগবান বর দিবা না बड़ कर दीबा क्योंकि शर्ते देव तुम जा चाओ तई पा अच्छा अच्छा जाब हाँ तुम जा चाओ तई पा एक शुद्ध शर्त हईल तबाली শুধু রবীন্দ্রনাথ কে সৃষ্টি করেনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি করলেন পুরো রামায়ণের মতো একটি ন্যারেটিভ কে তার তাকে ঘুরে দাঁড় করতে তার ঘুরে দাঁড় করালেন হ্যাঁ এই যে কল্পনার শক্তি এই সৃজন শক্তি এবং তাকে তিনি নতুন একটি কাব্য ধারা সৃষ্টি করলেন এবং তিনি তো ওয়েস্টার্ন পোয়েট্রি এখন ল্যাটিনে যে হেক্সামিটারের যে যে দীর্ঘ একটি সাংগীতিক এবং দীর্ঘ কি বলবো নিঃশ্বাসেরও একটা আছে না যেই যেই সমুদ্রের অনুরণন যার মধ্যে আসে সেটিকে তিনি ধারণ করলেন তার এই কাব্য কাব্যের মধ্যে অসাধারণ এবং শুধু আমি মাইকেলকে বলছি আর রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের প্রতিদিনের প্রতিদিনের যে অনুভব আমি তো বলে থাকি যে ইউরোপে রেনেসাঁস ম্যানের আইডিয়া তো ইউরোপের এবং ইউরোপ যে শেষ রেনেসাঁস ম্যান সৃষ্টি করেছেন তার নাম হচ্ছে গোটে কেউ কেউ বলে থাকেন ভোন হাম্পট বাট গোটে এখন গোটের পরে ইউরোপে আপনি আমাকে দেখেন দি নেক্সট রেনেসাঁস ম্যান ইস আ বেঙ্গলি এবং তার নাম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেউ কেউ বলেন যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাদেশের ফরেন সেক্রেটারি কিন্তু সেটা অন্যরা বলে आषाढ़े गल्पन संगे फिर छोट्ट परिचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचालकचाल
তারা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে সাবজেক্টিভ কন্ডিশন যদি ফুলফিলড হয় অবজেক্টিভ কন্ডিশন ফুলফিল না হলে তো বিপ্লব করা যায় না চারু মজুমদার মতে ভুলই করেছেন এবং আরও বাংলাদেশে তার যারা অনুসারী ছিলেন তারা ভুল করেছেন এবং তারা সবাই জাগ্রত হয়ে ঢাকা শহরে আসলেন এসে তখন আমরা স্টাডি সার্কেল করি এবং আমাদের বৈশিষ্ট্য ছিল যে কাল মার্কস ঠিক কীভাবে এই হেগেলের ডায়ালেকটিক্স আর ফয়ারবাকের ম্যাটেরিয়ালিজমটা মিলে হিস্টোরিক অ্যান্ড ডায়ালেকটিক ম্যাটেরিয়ালিজমের মাধ্যমে থিয়ারি অব নলেজটাকে এক্সপ্লেন করে সমাজ বিবর্তনকে এক্সপ্লেন করছেন এবং বিপ্লব আর কত দূরে এই ধরনের একটা বিষয় নিয়ে আমরা ঘোরাফেরা করছি তো এই কিন্তু চলছে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল এটি কী ধরনের এক ধরনের চর্বিত চর্চ চর্মনের মতো টিএসির একটা কোনায় কোনায় বসি তারপরে একটা সাংস্কৃতিক একটা আবহাওয়ার মধ্যে বসছি তারপর আমার রুমের দরজা খুলে হঠাৎ দেখি যে কোনো একজন ব্যক্তি বসে আছেন বলে স্যার ওনার নামে তো সতেরোটা কেস আছে যশোরে আপনারা রুমে আজকে রাত্রে থাকবে তো এই ধরনের একটা ঘটনার মধ্যে আতঙ্কিত বিষয় আমি জীবনে দুজন ব্যক্তিকে দেখেছি যাদের চোখ দিয়ে সত্যিকারভাবে আগুন ঠিকরে বেরোয় একজন দেখেছি আমি পাকিস্তানে আর একজন দেখেছিলাম একজন আমার রুমে দরজা খুলে হঠাৎ দেখি যে একটা লোক ওখানে বসে আছে কিন্তু একটা চকিত পশুর মতো এমনভাবে আমার দিকে তাকালো আমি একদম গলে গেলাম কী হলো বলে স্যার সতেরোটা মামলা বুঝছেন স্যার পুলিশ খেয়া দিতেছে আপনার রুমে এসে বসে রইলাম এই ধরনের একটা অবস্থার মধ্যে তো তখন সলিমুল্লাহ খান খুবই সম্মানিত সম্মানিত একটি কিন্তু সলিমুল্লাহ খানের সঙ্গে প্রাক্সিস জার্নাল বের করছি প্যারেড করছি আমরা কোনো একদিন বিপ্লবের একটা বিখ্যাত নেতৃত্ব দেব এই ধরনের একটা স্বপ্ন ঘুরছি সলিমুল্লাহ খানে আমাকে একদিন বলি যে দেখো এরকম বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র নামে একটা প্রতিষ্ঠান হয়েছে তারা ঢাকা কলেজের এদিকে আমি তো ঢাকা খুব ভালো করে চিন্তা মানা এই জায়গা আছে ওখানে যাও গিয়ে দেখবে যে ওরা প্রতি সপ্তাহে রোববারে ওখানে একটা আলোচনা করে আর কি হ্যাঁ তো আমি দূরু দূরু বক্ষে ওখানে গেলাম তো গিয়ে দেখি প্রথমে মানে এমন বিষয় যে বীর দর্পে একজন ব্যক্তি বিভূতিভূষণের অপরিচিত নিয়ে আলোচনা করছেন এবং সেখানে আমি যেখানে দুর্গার আপনার মৃত্যু নিয়ে কান্নায় অভিভূত সেখানে উনি আবার প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে কীভাবে ওখানে শব্দকল্প এবং রূপকল্পের যে একটা অপূর্ব মিশ্রণ হয়ে সেটা কি করে যে একটা অপূর্ব উপন্যাস কবিতার কাছাকাছি চলে গেছে নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা চলছে এবং সেই লোকটি মিজের কায়েস যে কোনো যে কোনো ক্ষেত্রেই আলোচনার বা আস্বাদনের অনেকগুলো পরত থাকে এই পরতগুলো যত বেশি আমরা উন্মোচন করতে পারব আস্বাদনের মাত্রা তত এবং হৃদ্ধিটাও তত আমাদের এখানে একটি প্রবণতা আছে এবং আমি আমি দেখেছি যে আপনার ধরুন বাংলাদেশকে শোকেসিংয়ের ক্ষেত্রে অন্যরা আমাদের একটু বলি যে সকল ভাষা নান্দনিকতা এসবের কথা বলেছে আমি একটা আমার মিয়াকুল্পা আমার একটা কি বলে কি বলে এটাকে আত্মস্বীকৃতির মতো একটু বলি যেখানটায় খুব মজা নিশ্চয়ই পাবেন আমি আমি কিন্তু বাংলাদেশ এসছি তেয়াত্তর সনে আমার বাবা নিজেও সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন আমরা পাকিস্তানে এসে আমাদের ছিলাম আমরা ওই আফগানিস্তান ঘুরে পালিয়ে এসছি তো এখানে আসার পর আমরা বাংলা ভাষার চর্চা আমাদের ছিল রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম তো পাঠ ঠিক ঠিক ছিল কিন্তু হয়তো দেশের না থাকলে যে নুয়ান্সগুলো আছে এগুলো অনেক সময় মিস হয়ে যায় যেমন আমি আমরা টাঙ্গালে পৌঁছতে তখন আব্বার সঙ্গে একবার গেলাম না প্রথমেই আমার কাছে খুব মজা বলেন ধান গাছে তক্তার মতো প্রায় প্রায় ধান গাছে তক্তার মতো আমি বলি যে আমি আমার চোখের সামনে এটি যেটি আমি হয়তো খুব ছোটোবেলা হয়তো দেখেছি কিন্তু যখন চিন্তা করতে শিখেছি বা এই সময় আমার চোখের সামনে কতগুলো কলা গাছ কাটা হলো ভেলা বানানো হলো এবং ভেলায় যাচ্ছে আমার খুব ভালো লাগলো ভেলায় যাচ্ছে কিন্তু আমার কাছে প্রশ্ন জাগলো আচ্ছা কলা গাছকে ভেলা বানালি আরে কলা খাওয়াটাই তো বেটার আমি তো জানি না কলা গাছে একবার কলা আমি বুঝতে পারছি তো এটা কিন্তু প্রায় ওই ধান গাছে তপ্ত হওয়ার মতো আব্বার সঙ্গে আমি একবার টুরে গেলাম এবং আমি জানি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ অনেক সমস্যা টমস্যা আছে আমাদের হাসপাতালের কথা বলি চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা বলি আমি ফিরে এসে একটা বিষয় খুব গত গত আমি খুব মানে সিরিয়াসলি বললাম যে আমি কিন্তু খুব আশ্চর্য হয়েছি যে বাংলাদেশে এত কিছু সমস্যা থাকতেও বাংলাদেশে ডেন্টাল হেলথের খুব ভালো ব্যবস্থা আছে গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় এখন দাতব্য তোমরা সবাই যে যত ইংরেজি বলতে পারবো আর কার একটা ইংরেজি বলতে পারবে না এবং আমি বলতে পারি যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে ওখানে দাঁড়িয়ে 
এবং আমি তো উঁচু জায়গা পেলেই বক্তৃতা করি ওখানে দাঁড়িয়ে আমার যে এই এই যে ডিসকোর্সগুলো হয়েছে এতে কিন্তু আমার যেখানে যে জায়গায় বাংলা ভাষা দাঁড়িয়েছে এটি কিন্তু সরাসরি সরাসরি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে তবে আমি একটা কথা এখানে একটু বলি যে মুন্নি এটা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আমাদের জন্য একটা বিরাট মিলন ক্ষেত্র ছিল হ্যাঁ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমার ধরেন জন্মের জন্য হয়তো আমি পিতার কাছে নিনি কিন্তু আমার মনন তৈরির ক্ষেত্রে আমার মেধা তৈরির ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমার মূল্যবোধ তৈরির ক্ষেত্রে আমি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আছে খুবই কৃতজ্ঞ এবং সেই সময়টা দেখেন এত অদ্ভুত বিষয় ছিল আমরা প্রচুর তথাকথিত প্রথাগত ভালো রেজাল্ট করেছি আমরা বোর্ডে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছি কিন্তু তারপরেও দেখেন ওই জেনারেশনে যেই বইগুলো পড়ার কথা হ্যাঁ নিহার রঞ্জন গুপ্ত সব পড়ে ফেলেছি শরৎচন্দ্রের প্রতিটা বই পড়েছি তারা শঙ্করের সমস্ত বই পড়েছি আপনার মানে শঙ্করের বই পড়েছি রবীন্দ্রনাথ আমরা পড়ার চেষ্টা করেছি মাইকেল বুঝি নাই তারপরও পড়া চলেছে রামায়ণ পড়েছে মহাভারত পড়েছে এই যে ফিলসফিস তারপরে ওই সাইডটা যে আপনার দার্শনিক যে পটভূমিটা তৈরি করার জন্য যে আপনার এই যে আমি একটা খুব সহজে একটা কথা বলে ফেললাম না যে কাল মার্কস এইভাবে হেগেলের সঙ্গে ফয়ের বাকের এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা বই ধরে ধরে পড়েছি যে ক্যাপিটালিজমের যে ক্রাইসিসটা আজকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ডাস ক্যাপিটালে কিভাবে যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন করতে গেলে রিইনভেস্টেবল সারপ্লাসগুলোকে খুঁয়ে 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 চলে যাচ্ছে এইভাবে কিন্তু আমাদের মনন তৈরি হয়েছে কিন্তু এই একটা অদ্ভুত আমি কান্নার বিষয় এখন দেখতে পাই যারা আমাদের এখন নেতৃত্বে আসছেন সাংস্কৃতিক জগতেই বলেন আপনার রাজনৈতিক জগতে বলেন আমাদের আর্থিক জগতেই বলেন ওই ভিত্তিটা কি আছে ওই ভিত্তিটা দরকার মনে ওই ভিত্তি না হলে কিন্তু আপনি একটার কাঠের মই দিয়ে পাঁচ তলায় উঠতে যাবেন কিন্তু নামতে পারবেন না এবং এটা আমাদের দরকার কিন্তু আমি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে করে আরেকটা জিনিস অবশ্য খারাপ হয়েছে কিনা আমি জানি না আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সমাজে বেঁচে থাকার জন্য একটা চরম আগ্রাসী এবং নিষ্ঠুর একটা ব্যক্তিগত প্রবণতা থাকার দরকার সেটি আমি হারিয়ে ফেলেছি কারণ আপনি যখন একজনের কান্নায় কাঁদবেন আপনি যখন একজনের একজনের দুঃখে কাঁদবেন আপনি ওই যে কায়েস একটা কথা বলেছেন না যে একটা মানুষকে কিন্তু আপনি দেখবেন বহুমাত্রিক আমরা তারাস বুলবা হ্যাঁ পড়েছি ওখানে পিতা ওই পুত্রের মৃত্যুর জন্য কাঁদছে যে পুত্র ছিল তার তার প্রতিভু যে তার মতো বীর অথচ যে পুত্রটা আপনার ইমোশনের প্রতিভু ছিল তার জন্য কাঁদেনি হ্যাঁ কিন্তু আমরা বুঝেছি যে না মানুষ মানে কিন্তু দুজন দুজন একজন নয় ওই একাধিক মানে ওরও ক্যারেক্টার থাকতো বেরও ক্যারেক্টার থাকতো আপনি জানেন যে আমরা ওই যে গাদ্দারে যে পড়েছি তাই না ওই যে ক্যারেক্টারটা স্যার কিভাবে বলেন তো আমি এই কথাগুলো কেন বলছি একটা সমাজে নেতৃত্ব দিতে হলে একটা সমাজের আপনার একটা জায়গায় যেত আপনি যেখানেই যান না কেন আপনি টেলিভিশন বলেন আপনি ব্যবসা বলেন যে কোনো জায়গায় আপনার ওই ভিত্তিটা যদি তৈরি হয় তাহলে এটার মধ্যে যে আপনি একটা দৃঢ়তা পাবেন এটার কোথাও পাবেন না কায়েস ঠাট্টা করে হতে বলেছেন যে এরপরে রেনেসার মানুষ এই দেশের ফরেন সেক্রেটারি এই কথাটা বলার একটা কারণ আছে আমরা যদিও মানে অ্যাপসলিউট অর্থে এটা মনে না করি কিন্তু আপেক্ষিক অর্থে তো আমাদের যারা আমাদের সমাজ নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই ধরনের মানুষ আপনি কজন খুঁজে পাবেন মানে সেই ক্রাইসিসটার মধ্যে আপনারা আপনারা কজন খুঁজে পাবেন এবং এই ধরনের মানুষ কিন্তু দরকার এই ধরনের মানুষ ছাড়া কিন্তু সমাজের আপনার নীরব নেতৃত্বটা আসবে না আমরা কিন্তু আমাদের নেতৃত্বের আমাদের ভাগ্যের আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষার আশার সমস্ত কিছু হয় ঈশ্বরের হাতে নালে সর্বভুক রাজনীতির হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে দায় মুক্ত করে বসে আছি আমি রাজনীতি আমি শিল্পী হই কিংবা ওনার মতো আমলা হন কিংবা আমি ব্যাংকার হই আমরা সবাই কিন্তু একজনকে গালি দেওয়ার জন্য পেয়ে গেছি হয় রাজনীতিবেদ না হলে আপনার ঈশ্বর অথচ আমরা যারা গঠন করছি এই সমাজ ইট দিয়ে কাট দিয়ে উনি ফরেন পলিসি করছেন বা আমরা আমরা যারা আর্থিক খাত ম্যানেজ করছি আমরা কি করছি আমাদের ওই গড়ার মধ্যে আমরা কোথায় আমরা সেই মানুষ কোথায় আমাদের আসলে মানে বাঙালির আড্ডার যে বিষয়টি মানে এই আড্ডা এই আড্ডাটা একটা কি বলবো ক্লাসিক্যাল আড্ডা এবং এরকমই আড্ডা হয় এবং এরকমই আড্ডা হতো অথবা এরকমই আড্ডা হওয়া উচিত যেখানে আমাদের মননের অনেকখানি সমৃদ্ধি হয় যদি বলছি হতে পারতো আশারে গল্প এটার মধ্যে এক ধরনের একটু একটু মনে হচ্ছিল যে খুব একটা মজা নেই গান দিয়েই শেষ করব আমি মনে আছে আমি এই আড্ডাটির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব এবং অনুষ্ঠানের শেষ করব আজকে যেহেতু ঈদের আয়োজন কাজভের একটা খুব সুন্দর জমকালো পাঞ্জাবি পরে আসার কথা ছিল কিন্তু সেটা পরে আসেনি কারণে তার জন্য কম্পেনসেশন মিজারুল কায়েসের গান দিয়ে আমরা শেষ করব আজকের ঈদের অনুষ্ঠান এবং ঈদের এই বিশেষ আলোচনা সাউরার ভাই অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এই আড্ডাকে এরকম সত্যি একটা সুন্দর প্রাণবন্ত রূপ দেওয়ার জন্য আমার আসলে মানে আমার কি বলবো 
ওই স্পর্ধা নেই যে এরকম দুজন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডায় বসা শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হওয়ার কারণে আমি এই সঙ্গ সুধা পেয়েছি এর জন্য আমি অনেক আজকে তাহলে তরুণ ছিলাম তখন ঈদের একটি নাটক হতো আমজাদ হোসেন কিন্তু ওই সময় আমরা নব্বই কি হলো ইরাক কুয়েত দখল করেছে এবং সেই ঈদের নাটকের মধ্যে গান এবং ওই গানটি বলি এবং ওই গানটির সঙ্গে আমার পেশারও একটি সম্পর্ক আছে বলে সাদ্দাম দখল কৈরাছে সোনার কোয়েত মাজরাইতে সাদ্দাম দখল কৈরাছে সোনার কোয়েত মাজরাইতে আপনার মনে আছে এবং ওই যে শিমুই খাবো ওই সাদ্দাম দখল কৈরাছে সোনার কোয়েত মাজরাইতে আজকে অবশ্যই ভিন্ন প্রেক্ষাপট কিন্তু ওই ঈদের আয়োজনগুলো হ্যাঁ অসম্ভব ভালো লাগতো কারণ সেখানেও কিন্তু আত্মীয়তার মধ্যে যে ভাষার প্রচলন সেটি আছে কিন্তু কোন জায়গায় স্খলনটি হচ্ছিল কেবল ভাষাকে নিচে পেছনে টেনে নেওয়া ছিল না বলে আমাদের আমার মনে হয় গানে গানে শেষ করতে হবে আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে স্টিং নাই মিউজিক নাই না কিন্তু মিউজিক তো কিভাবে গান করে আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক না হারায় আমার সকল রসের ধারা এই গানটি আমি করেছিলাম যখন আমার ছোট মেয়েটি জন্মেছিল আমার দুই মেয়ে জন্মাবার সময় ওদের দাদার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আজান শুনিয়েছে এবং আমার কন্যা তাই দুটো করে রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়েছে ছোট মেয়েটির জন্য দ্বিতীয় গানটি ছিল এটি এবং এখন ওই গানটি গাইলে ও বলে ওই যে তোমাতে হোক না ছাড়া ও বলে আমাকে আপু বলছে এখানেই শেষ আপনাদের আমাদের সঙ্গে ছিলেন সবার প্রতি আবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছে আজকের আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই